joining me direct from Kiev is, uh, is the former Prime Minister of Ukraine, Volodymyr Grossman. And he's joined on this, uh, on this interview by his, uh, his, his interpreter, Yuri Bodenchuk. Thank you very much, Yuri, for helping us. And thank you very much, uh, Mr. Grossman, for agreeing to speak to all our viewers this evening. Mr. Grossman, we are, we, are, we are talking on a day when there are reports that, uh, that Ukraine has carried out an airstrike against, uh, against uh, Russia. And Russia is saying that Ukraine has carried out an airstrike at a fuel depot in the Russian city of Belgorod. As someone with an ear on the ground, can you confirm if this is true? Do you think it's true? Pane Grossman, today we are talking about the day when Russia has invaded Ukraine in the carrying of an airstrike on the fuel base in Belgorod. As someone who is located on the ground in Ukraine, can you confirm or disprove this information? Вітаю, вітаю, Арнаб, дякую за можливість сьогодні поспілкувати з вами. Ну, перше, що би я хотів сказати, що війну проти України розпочав режим Путіна, який щось кожного дня бомбардує українські міста і вбиває громадян України, просто людей, дітей. І це є справжнім геноцидом, який він розпочав у 21 столітті в центрі Європи. Це є факт, доконаний факт. Hello, Арнаб. Thanks very much for this opportunity to talk to you this evening. First thing I would like to say is that uh, this war was started by Putin, by his regime. He is killing peaceful people and bombarding peaceful cities. And this is a, really a genocide. And this is a fact. What concerns the official position of Ukraine, as the Minister of the Foreign Affairs said, we can't confirm this, we can't confirm this, we can't confirm this. As far as the official position of uh, Ukraine about this airstrike is concerned, uh, just like the foreign minister uh, mentioned already, uh, we cannot uh, either confirm or reject this information. I, I take that. Uh, 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 Mr. Groshman, uh, is it in Ukraine's interest to, to strike back at Russia? Sorry, there seems to be a problem with the connection. I didn't hear the uh, question. Repeat, please. I, 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 yeah. Uh, Yuri, yeah, absolutely, Yuri. Yuri, my question to Mr. Groisman is this. Uh, Mr. Groisman, in your view, you have been prime minister of your country. Is it in Ukraine's interest to militarily strike within Russian territory? Пане Гройсман, ви були прем'єр-міністром, маєте досвід. Як, на вашу думку, чи відповідає це інтересам України завдавати ударів по території Росії? Я би по-іншому поставив питання, шановний Арнаб. Тут питання не в інтересах, тут питання в тому, що Путін розв'язав війну в Європі. І насправді він створює військові злочини проти людства, і за це він має бути покараний. І тому мені, напевно, я би хотів сьогодні звернутися і до Індії, до вашого народу, найбільшої країни в світі і найбільшої демократії, з тим, що те, що відбувається, потрібно цьому поставити край. Це треба зупинити. І весь демократичний світ має об'єднати зусилля. Тому наш інтерес України полягає в єдиному. Ми мирна країна, ми ні на кого не нападали, а навпаки, Ми обороняємо свою державу, свою землю і робимо це достатньо ефективно. Але мова йде про те, що ми маємо привести до відповідальності і покарати Путін. Давайте говорити про це і зупинити його. Я би поставити цю питання в трохи іншому мані, дяк Орнаб. The question is that uh, Putin has started a war in Europe. He is committing war crimes in Europe. And uh, I would also like to appeal to India as the biggest uh, democracy in the world, because we all need to uh, stop him together. And uh, mm, our interest is not about attacking. Our interest uh, in, is in... Uh, protecting our land. We didn't attack anyone, but we need to stop Putin together uh, uh, already now. Russia today is the generator of crisis, and we all hear its consequences. First, it's a security crisis, which he created. Second, it's an energetic crisis, which he created in the world. And third, it's a production crisis, 
І тут я теж хотів би торкнутися того, що продовольча криза і вдарить на превеликий жаль, в тому числі і по Індії. And we also need to understand and to make it clear that Russia today is a generator of various crises. It has created security crises, it has created energy crises throughout the world, it is also creating food crises right now. And unfortunately, the food crisis caused by Russia will also uh, influence India. И людству потрібен мир. А мир можливо досягти в нинішніх умовах при досягненні трьох важливих речей. Перше це закрити небо, друге це зупинити Китай, якщо він захоче надати підтримку російському вбивчому режиму Путіна, економічно обов'язково. І третє, треба зробити все, щоб позбавити Путіна влади, тому що він її використовує для масових вбивств і злочинів проти людства. Uh, and uh, today humanity needs peace. And this peace can only be achieved through uh, three clear um, things. Uh, first priority is to close the sky over Ukraine. Second priority is to stop China, to warn China that it cannot assist Putin if it opts to do so, because it's a criminal regime. And the third thing is to do everything to read Putin from power because uh, he is an uh, international war criminal. І економічна е, санкції, які були прийняті проти режиму, вбивчого режиму Путіна, вони мають бути тільки посилені. І тому його посланці, такі як такий же військовий злочинець Лавров, які відвідують сьогодні різні столиці, я знаю про те, що він був в Індії, пропонуючи чи не пропонуючи, а шукаючи рятівник Я впевнений в тому, що Індія як демократія, глобальна демократія, має стати на сторону добра, а не тис потискати руку представнику дьявола, яким є Путін. And uh, uh, it that's also that that was also the reason for the economic sanctions to be in place against the Putin's regime. I think those sanctions should be uh, further uh, strengthened and uh, his envoys like Mr. Lavrov, who is also a war criminal, who is uh, uh, traveling around uh, uh, various capitals. I know that he has also been to India and who is traveling around and looking for a helping hand. I believe that India as a global democracy should uh, take uh, the side of light and not uh, give any help to a uh, criminal regime of Putin. Uh, Mr. Grossman, uh, you Hello. mentioned uh, Sergei Lavrov. Mr. Lavrov, the Russian foreign minister, is now in New Delhi. He's right now in New Delhi. And he has said that, uh, you know, uh, a country like India can play a role of mediation. Uh, do you think that is a possibility? Will that help? Пан Лавров зараз знаходиться в Нью-Делі, і він сказав, між іншим, що такі країни, як Індія, зокрема, могла би відігравати роль посередника. Чи ви думаєте, що це можливо? Саме головне, щоб не виконувати роль адвоката діявола. І, і сьогодні вони шукають по світу тих, хто може їх рятувати, їхню вбивчу економіку. Вони пропонують вам сьогодні, створюючи продовольчу кризу, Пропонують вам замістити її якимись знижками на нафту. Я хочу сказати, що це нафта, вона є кривавою. І наше завдання сьогодні, щоб режим Путіна, який розпочав цю війну і має, мав, можливо, глобальний план, він був зупинений. Тому посередництво, безумовно, має бути. Але я впевнений в тому, що світ розділився на дві частини. Це Чорна частина, зла і біла частина. Я би дуже хотів, щоб Індія, індійці були на стороні добра, на білій стороні світу. Щоб ми покінчили з цими загрозами. Щоб ми встановили стійкий мир, а не якось по-іншому. І ще одну річ треба пам'ятати завжди. В останні часи російська дипломатія 
суцільно базується на обмані і брехні. Most important here is not to play a role of devil's advocate, because what we see now, Putin, who caused a food crisis, is now trying to replace this food crisis with some oil discounts to India, from what I know. But you need to understand that this is bloody oil. Uh, his plans were already ruined in Ukraine. Uh, and of course, there has to be some sort of mediation. But today, the world has clearly divided into two parts, into good part and evil part. And I hope very much that uh, India will be on the uh, uh, light side, on the good side, because uh, only together we will be able to uh, 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 defeat Putin and to uh, uh, make a stable peace in the world. And uh, one more thing which should, we should also bear in mind that recently Russian diplomacy has always been uh, based on uh, lies. So this is not diplomacy, this is just a lie. Yes. Uh, well, uh, Mr. Groisman, I am I'm very grateful to you for talking to me. Today is the 37th day, the death toll has increased and the brave Ukrainians are fighting back. Uh, you know, we stand with you and, uh, and every which way in which your message has gone out for peace will reach a lot of people across the world. I'm most grateful to you and to Yuri uh, for, for helping us with this interview. Thank you, Anna. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Groisman. Thank you, Yuri. Thank you so much. <laughs>